Hazards and safety practices on surge piles. Maintaining stockpiles of raw and processed materials are important parts of most mining operations. Some mines store material in surge piles where it is recovered from draw-off points or feeders located beneath the pile. This video will illustrate the most common hazards at surge piles and show how these hazards can be avoided. To work safely around surge piles, there are three conditions that you must be especially aware of. First, the material feeding into the draw point will not support weight and will act like quicksand. Second, the material around the edge of the draw hole is only marginally stable. And third, sometimes material bridges over the draw point, causing a hidden void in the pile. This model demonstrates how a cone-shaped zone or draw hole forms above a draw point of a surge pile as material flows down through the feeder opening. The material used in this model has been chosen for its contrasting color and has been layered to increase the visual effectiveness of the demonstrations. When the feeder is activated, note how quickly the material directly above the draw point flows to the feeder. If a person or piece of equipment is above the feeder when it is activated, they will be drawn into the flowing material. This is why Section 9312 of Parts 56 and 57 of the regulations requires that, unless platforms or safety lines are used, persons shall not position themselves over draw holes if there is danger that material may be withdrawn or bridged. The zone of flowing material is obviously dangerous, but be aware that the area near the edge of the draw hole is also potentially hazardous. As material is withdrawn through the feeder, support for the edge of the draw hole is continually being removed. This keeps the edge standing at a steep angle and on the verge of collapsing. For this reason, no one should walk near the edge of a draw hole, and equipment operators must avoid getting into a position where the weight of their equipment may unexpectedly collapse the edge of the cone. Another reason why surge piles are potentially hazardous is the possibility of material bridging or arching over the draw point, creating a void inside the pile. This condition is extremely dangerous because the cavity cannot be detected from the surface. Many mining accidents have occurred when a dozer has driven over a hidden void and the weight of the equipment collapsed the bridged area, burying the machine and the operator. To better illustrate the danger of bridged material, let's look at the model again. Here we see a bridged condition developing. There are many different conditions that can cause the material to bridge. Moisture and fines in the material may cause it to cake together, making it less free-flowing. Material that has been undisturbed for a period of time will settle in and be more prone to bridging. Heavy equipment operating directly on the pile can pack the surface material and form a crust, while material deeper in the pile stays looser and continues to flow. Bridging might also be caused by freezing, where ice binds the material near the surface, making it temporarily strong enough to bridge over the opening. To emphasize how unstable and dangerous a bridged condition is, see what happens when the heavy weight of the dozer is driven onto the bridged material. A key point is that the bridged material may have enough strength to support its own weight, but may not support the additional weight of a piece of equipment. As the bridge may gradually weaken from spalling underneath or thawing, it can collapse without warning. To avoid surge pile hazards, several safety measures should be followed. Equipment operators should avoid driving directly over the feeder location because the weight and vibration of the equipment tends to pack the surface material and promotes bridging. Driving over the feeders also exposes the operator to the possibility of driving over a hidden void. To let equipment operators know the exact location of the drop points, a brightly colored marker or a light can be suspended directly over each feeder. 
Lights can also be used to let equipment operators know which feeders are in use. A chart can be developed indicating how the size or diameter of the draw-off cone increases as the height of the pile increases. The chart provides guidance to operators on how close to the feeder they can safely operate. When pushing material to the draw points, equipment should always be operated perpendicular to or straight toward the edge of the draw hole. This puts the operator in a safer position and gives the operator more time to react should any shifting of the material occur. When material is fed through the feeder at a faster rate than it is pushed into the draw hole, a deep draw hole can develop. The limited field of vision from the dozer cab and the danger of collapse of the edge of the draw hole makes pushing material into the deep draw hole potentially hazardous. The amount of material being discharged should be regulated so that the hole is kept nearly full or the edge material should be carefully worked into the hole. If equipment operators are in place on the pile at the start of loading and throughout the loading process, they can observe how the material is feeding into the draw points, keep the draw areas full of material, and better know what areas of the pile are safe to operate on. Reliable communication between plant personnel and equipment operators is essential. Before starting or changing feeder operations, the plant operator should be certain, visually or by other means of communication, that no one will be endangered. An effective means of monitoring a surge pile operation is by the use of strategically placed video cameras. This allows continuous viewing of activities from the control room. Control room to 563 dozer operator. We're going to be shutting down that feeder one on two right in front of you there. A good safety practice for all mobile equipment that operates on surge piles is to have a fully enclosed cab. In accidents where equipment has become engulfed in material, fatalities have resulted because material broke in cab windows and filled the cab. Mining companies and equipment manufacturers are encouraged to equip the cabs of surge pile equipment with strong window mountings and high strength window material or window guards so that the cab will stand being buried in loose material. And remember, operators should always wear their seat belt to avoid being injured or being thrown from the cab in the event of an accident. If equipment does become trapped in a pile, the operator should stay in the cab, shut off the engine, and use the two-way radio to call for help. An operator attempting to leave the cab will most likely be pulled into loose material and die from asphyxiation. Special precautions should be taken if a feeder becomes blocked. If vibrators or high-pressure water does not free the blockage, it will be necessary to excavate into the pile to free the material. Equipment operators should notify their supervisors before performing such work or any time a cavity forms or is suspected. Material should be removed starting from a safe area off to the side of the feeders so that the equipment operator is not exposed to a hazard when the material breaks free. No steep slopes or overhangs should be created. Any time that a person would be exposed to the hazards of a feeder area, such as during maintenance or repair work, the requirements of section 16002 in parts 56 and 57 must be followed. These include locking out the equipment, wearing a safety belt or harness equipped with a lifeline, and having a second person positioned to keep the lifeline adjusted. It's vitally important that mine personnel, especially new employees, be trained to recognize the potential hazards at surge piles and be instructed to only use safe work practices. Mine operators should also make sure that any contractors or repair persons who may occasionally have to work on a surge pile are aware of the hazards. It's only with the active participation and cooperation of everyone involved miners and mine management that the occurrence of surge pile accidents can be eliminated 
and a safe work environment can be ensured. Riesgos y procedimientos de seguridad en pilas de regulación. El mantener pilas de almacenaje de materia prima y procesada es una parte importante de cualquier operación minera. Algunas minas almacenan materiales en pilas de regulación para posteriormente recuperarlos con alimentadores ubicados debajo de la pila. Este video ilustrará los riesgos más comunes que hay en las pilas de regulación y mostrará cómo se pueden evitar. Para trabajar de forma segura alrededor de dichas pilas, hay tres factores que tiene que tener presentes. Primero, el material con el que se alimenta el cono tolva no puede soportar ningún peso y actúa como arena movediza. Segundo, el material que está cerca de la orilla de la chimenea de extracción nunca es muy firme. Y tercero, a veces el material forma un puente sobre el cono tolva, lo que forma un vacío oculto en la pila. Este modelo ilustra perfectamente cómo la caída del material hacia el alimentador forma un área cónica o chimenea de extracción encima del cono tolva. El material usado en este modelo fue escogido por su contrastante color y fue separado en capas para aumentar la efectividad visual de las demostraciones. Tras activar el alimentador, vea la rapidez con la que cae el material del cono tolva hacia el alimentador. Si una persona o maquinaria estuviera sobre el alimentador cuando éste fuera activado, seguro es que se iría junto con el material. Por eso, las partes 56 y 57 del artículo 9312 del Código Federal de Regulaciones exigen que, a no ser que se usen plataformas o líneas de vida, nadie deberá colocarse sobre las chimeneas de extracción cuando se crea que el material ha formado puentes o va a ser retirado. La zona de caída de materiales es potencialmente peligrosa pero esté consciente que el área circundante a la chimenea de extracción también lo es. El hecho de que el material siempre sea retirado hacia el alimentador hace que la orilla de la chimenea nunca sea estable. Esto provoca que la orilla tenga una pendiente pronunciada y que siempre esté a punto de caerse. Por esta razón, nadie debe caminar cerca de la orilla de la chimenea y los operadores deben evitar colocarse en lugares donde el peso de sus vehículos pueda provocar el desplome inesperado de la orilla del cono. Otra razón del por qué las pilas de regulación son potencialmente peligrosas es el hecho de que el material puede formar un puente o un arco falso y crear un vacío dentro de la pila. Esto es sumamente peligroso ya que esta cavidad no puede ser detectada desde la superficie. Muchos accidentes mineros de los que han ocurrido y que han sepultado al operador y a la maquinaria han sido ocasionados porque algunos choferes han manejado sus pesadas máquinas sobre esas cavidades. Para ilustrar mejor el peligro de formación de puente, veamos otra vez el modelo. Aquí vemos cómo se forma un puente. Hay muchos factores que pueden causar que el material forme un puente. La humedad y los finos en el material pueden provocar el aglutinamiento del material e impedir su caída. El material que no ha sido tocado por un cierto tiempo se asienta y es más propenso a formar puentes. La maquinaria que se usa directamente sobre la pila puede compactar el material de la superficie y formar una capa dura, mientras que el de la parte inferior sigue estando flojo y continúa cayendo. La formación de puentes también puede darse por congelamiento, es decir, el hielo puede unir al material que está en la superficie y tapar la excavación. Para ilustrar mejor lo inestable y peligroso que puede ser uno de dichos puentes, vea lo que pasa cuando una de las pesadas topadoras pasa por encima de la excavación. Como ve, el material puede en un momento dado soportar su propio peso, pero eso no es una garantía de que pueda soportar el peso de un vehículo. Un puente falso como este puede debilitarse y caer inesperadamente debido a desprendimientos o descongelamientos. Para evitar riesgos en las pilas de regulación hay que seguir varias medidas de seguridad. 
los operadores de equipos deben evitar manejar sobre el área del alimentador, ya que el peso y la vibración de los vehículos tienden a compactar el material de la superficie y a crear puentes. Además, el manejar sobre los alimentadores expone a los operadores a manejar sobre un vacío oculto. Para que los operadores conozcan la ubicación exacta de los conos tolva, se deberán poner lámparas o letreros de colores vivos suspendidos sobre cada uno de ellos. Las lámparas también pueden servir para indicar qué alimentadores están en servicio. También se puede hacer una gráfica para mostrar cómo aumenta el tamaño o el diámetro del cono de extracción al aumentar el tamaño de la pila. Dicha gráfica puede indicar a los operadores la distancia a la que pueden trabajar sin exponerse a riesgos. Al empujar el material hacia los conos tolva, siempre se debe manejar de frente o perpendicularmente a la orilla de la chimenea de extracción. De esta forma, el operador está menos expuesto a riesgos y le da más tiempo a reaccionar en caso de que un percance se llegara a presentar. Cuando el alimentador toma más material del que se le está poniendo en la superficie, se puede crear un hundimiento del terreno. El limitado campo de visión que se tiene desde la topadora y el riesgo de que se hunda la orilla de la chimenea de extracción hacen que el empuje de material se convierta en una labor potencialmente peligrosa. La cantidad de material a descargar debe ser controlada para que el hoyo esté casi siempre lleno y represente menos peligro para los trabajadores que empujan el material. En caso de que haya operadores en la pila durante todo el proceso de las operaciones de carga, estos podrán observar cómo está cayendo el material en los conos tolva, mantener las áreas secas llenas de material y saber qué áreas de la pila son las más seguras para trabajar. La comunicación confiable entre el personal de la planta y los operadores de equipos es vital. Antes de iniciar las operaciones de alimentación, el operador de la planta deberá cerciorarse, visualmente o por otros medios de comunicación, que nadie pueda correr algún riesgo. Un medio efectivo para monitorear las operaciones en las pilas de regulación es el uso de cámaras de video estratégicamente colocadas. Esto permite el monitoreo continuo de las actividades desde la sala de control. Sala de control a topadora 563. Vamos a parar los alimentadores número 1 y número 2 que están frente a usted. Un buen procedimiento de seguridad para todos los equipos móviles que operan en dichas pilas es contar con cabinas completamente cerradas. En los accidentes de vehículos que se han hundido, los accidentes mortales se han debido al hecho de que el material ha roto las ventanas y ha entrado a las cabinas. Por eso se sigue alentando a las compañías mineras y a los fabricantes de maquinaria a reforzar las ventanas de las cabinas de los vehículos que operan en este tipo de pilas, a poner materiales para ventanas altamente resistentes o a poner protecciones en las ventanas. Recuerde que los operadores siempre deben usar los cinturones de seguridad para no lastimarse o bien para no ser proyectados de la cabina en caso de un accidente. Si el equipo se llegara a atorar en una pila, el operador deberá permanecer en la cabina, apagar el motor y usar el radio bidireccional para pedir ayuda. En caso de que un operador tratara de salir de la cabina, lo más probable es que muriera asfixiado debido a la falta de oxígeno. Al bloquearse un alimentador hay que tomar medidas de precaución especiales. Si los vibradores o el agua a alta presión no lo pueden destapar, se tendrá que excavar dentro de la pila para liberar el material. Los operadores deberán notificar a sus supervisores cuando vayan a ejecutar ese tipo de tareas o bien cuando crean o estén seguros de que se ha formado una cavidad. Para no exponer a los operadores de equipos a ningún riesgo cuando el material sea liberado, se deberá empezar a quitar el material en un área segura que esté lejos de los alimentadores y no deberán crearse pendientes o salientes. Cada vez que se vaya a exponer a una persona a los riesgos del área de alimentación, como en los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo, se deberá cumplir con los requisitos impuestos en las partes 56 y 57 del artículo 16002. Estos comprenden el parar el equipo, el usar cinturones de seguridad o arneses equipados con líneas de vida, y el contar con alguien para que se encargue de ajustar la línea de vida. Es de vital importancia que el personal de la mina, 
especialmente los nuevos empleados, sean capacitados para identificar los riesgos potenciales de las pilas y para trabajar solo de forma segura. Los operadores de minas también deben asegurarse de que los contratistas o quienes lleguen a efectuar reparaciones ocasionalmente conozcan dichos riesgos. Recuerde que solo la cooperación y participación activa de todos, llámense mineros o administraciones mineras, podrán eliminar la frecuencia de accidentes en las pilas de regulación y al mismo tiempo crear un ambiente de trabajo seguro. Thank mm -hmm. you.